So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir werden heute unseren 124 gefahren. Lasst euch davon nicht täuschen, dass er gerade so hoch steht. Der Micha hat ihn so hoch rausgefahren. Wir messen den mal. Wir haben den 500 nach der Revision beim Raphael gemessen. Wir waren 13, 9, 13, 7 irgendwas, wenn man letztes Mal reingeguckt. Sollte in meinen Augen eine mindestens eine 13, 4, 13, 5 machen. Sauger, 40, 50 PS mehr. Sollte auf jeden Fall rauskommen. Und dann hören wir uns auch mal an, was ist, wenn die Abgasanlage mal richtig warm ist. Weil so warm wurde sie, ah doch, am Prüfstand wurde sie mal heiß. Ja. Vom Nico werdet ihr heute nicht so viel hören, der fühlt sich nicht so fit. So ich denke, wenn ihr den auch noch sehen würdet, jetzt mit so einem Schal um den Hals und so, so bemitleidenswert. Nicht so hoch. Also mein Bluetooth-Lautsprecher funktioniert, oder mein Radio funktioniert auf jeden Fall. Was aber noch ab und zu manchmal nicht funktioniert, ist das Tacho. Jetzt geht er wieder. Aber manchmal geht er auch nicht mehr. Wir sollten auf jeden Fall vorher noch mal tanken, glaube ich. Weil die Tankanzeige macht auch mal hoch, mal runter. Du hast viel Geld mitgenommen. Warum? Ölpreis 50% hoch in den letzten paar Tagen. Ölpreis? Ja, Benzin auch. Benzin ist nicht so hoch. Sicher. Weiß ich nicht. Also, die Benzinpreise brauchen wir gerade gar nicht drüber reden. Die sind, die sind extrem. Wir gucken jetzt mal. Also, Autobahn ist sowieso extrem gewesen. Bin aber gespannt, was da jetzt rauskommt, was hier an der Tankstelle ist. Man kann Jammern tun machen. Ändern können wir es aber nicht, glaube ich. Meine Knöpfe sind gekommen. Ja, umso mehr du damit fährst, umso mehr findest du irgendwelche Kleinigkeiten. Also Tacho, ihr seid Zeuge, wir bauen den Tacho bei 433.000 Kilometer jetzt raus und machen jetzt demnächst ein anderes Tacho rein. Also nur, dass man das bildlich festhält. Oder ist hier in Polen ist sehr viel Verkehr gerade. Was ist das? Ist ein Feiertag hier in Polen? Das ist gut, dass so viele Leute unterwegs sind. Also ich probiere es jetzt mal. Und ob es jetzt klappt. Gell? Ja. So gefühlsmäßig. Es fängt an noch zu regnen. Oh. Aber der 6 Liter, der zeigt sich schon. Du musst nur gucken, dass er nicht mehr so unbedingt schaltet. Weil der hat genau bei 100, wo die Zeit angefangen hat, hat er ein, einmal runtergeschaltet. Nee, zwischengeschaltet. Was blöd ist. Scheibenwischer brauchst du auch. Ja, da kam niemand auf die Idee, dass wir den Scheibenwischer auch mal den Gummi neu machen. Komm nicht dazu. Hat er nicht gemessen? Nein, das ist keine Ahnung, war kein Plan. Mann! Hat man wenigstens gesehen, bei wie vielen Sekunden wir waren? Ja. Wie viel? Ich weiß nicht. Ich will mal zeigen, mein Tacho. Ah! Ah, ist weg, und wieder da. Ist auch Wetter. Entweder Sonne, mal Regen, mal Sonne, mal Regen. Echt. 
langsam. Aber wir fahren auch leicht gut hoch, ne? Ja. Aber jetzt kommt gleich eine schöne Gerade. Ja. Weil das ist schlecht. Boah, auch schön windig. Haben wir Gegenwind? Du bist halt Wind. Das ist schön. nichts wegen dem Fenster. Und hier geht es ganz arg hoch, ja. Geschaltet, also ich schalte da, also in dem ganzen von 100 bis 200 hat er einmal geschaltet, dass er schwind so lang schalten will und ja, wie so eine Sekunde dauert es. Ja. Also er kuppelt so Art kuppelt aus und dann haut er den Gang so anschließend rein. Ja, also der gute Zeit ist es nicht. Aber jetzt haben wir zumindest schon einen Anhaltspunkt. Wir müssen auf jeden Fall mal Getriebe gucken, ob da alles in Ordnung ist. Und dann. Was willst du machen? Ja. Umbau auf Schalter kommt. Nee, habe ich mir mal überlegt, aber da musst du wirklich hergehen vom 204 ein Getriebe nehmen, das kannst du machen. Das ist auch besser wie das Getriebe von damals von hier, von diesem Fahrzeug oder von diesen Modellen. Aber das gebe ich mir jetzt nicht. Wir können ja mal gucken, ob man, ob man getriebetechnisch vielleicht irgendwas besser machen können, dass es schneller schaltet. Aber Sonst wüsste ich jetzt auch nicht, aber wie gesagt, gut, 15.0. Schön ist dann. Er fühlt sich auf jeden Fall besser wie der 500er. Mhm. Und auch besser wie der M5. Mhm. Vielleicht, weil er so laut ist. Der ist schon laut, ne? Ja. Das ist schon gut. Was ist das für ein Endtopf? Das ist der legale. Heißenmann. Mhm. Komplett legal Version. Nur mit Diesel entrohren. Ah, Junge, heute, also wenn die Leute heute stehen, dann stehen sie überall komplett falsch. Warum steht er jetzt da Mitte im Weg? Kommt aus Bulgarien verrostetes Stahl. Guck. Verrostet. Baumaterial hier. Ja. Das ist aber echt alles für rausgeguckt, guck dir mal hin. Ja, aber das ist doch normal, oder? Das ist, glaube ich, nicht schlimm. Ja, ist ja nur so Flugrost, aber. Aber Auto kaputt. Kollege, was ist los? Und der repariert jetzt sein Auto, da guck mal, wie der hochsteigt. Wo geht denn der hin? Willst du mir helfen, Nico? Mhm. Oh, schön, die Arschritze noch ins Gesicht gehalten. Wir müssen mal wieder so ein Ding machen. Wir fahren jetzt eh mal auf der Rückfahrt jetzt da vorbei, wo wir mal mit dem Golf und so vorbeigefahren sind. Mhm. Weißt du noch? Ja. Sollen wir dort mal die Durchfahrten so, so machen? Lass mal die mal bei uns machen. Wieso? Hinten? Wir nicht so lange draußen stehen. Oh. Nico ist krank. Ja. Aber so krank siehst du gar nicht aus. Vielen Menschen sieht man das an, aber dir nicht. Ich bin einfach ein hübscher Bub. Dein Selbstbewusstsein, Nico. Ich kenne keinen zweiten Mensch. Ich, ich schwöre es dir. Ha? Ich habe es mir antrainieren müssen. Also ich laber ja auch oft Mist raus, aber... <lacht> also, bis gleich. zu langsam gefahren? Weil ich einfach nur langsam fahren wollte, tief fahren wollte. Ach so. Was fürs Auge. Nicht drauf geachtet. Ja, also, also die 
Zeit müssten wir wirklich ignorieren, keine Ahnung. Das mit dem Getriebe, das ist mir extrem aufgefallen. Der ist definitiv schneller wie der 500er. Definitiv. So, wir müssen im Prinzip jetzt nur noch drauf warten, bis wir die Teile kriegen. Der Raphael von Sterngarage ist ja gerade dran. Und dann können wir mit dem Kompressorumbau anfangen. Und dann wird es richtig Spaß machen. So, da sind wir wieder. Also, wie gesagt, etwas enttäuscht bin ich von ihm. Hatten wir auch wirklich nicht viele Versuche, auch mal richtig, richtig mal zu fahren. Aber vom Gefühl her definitiv besser wie der. Er zieht auf jeden Fall besser durch. Jetzt steht eine Weile. Wir werden das mit dem Fahrwerk nochmal TÜV-fähig machen und das dann eintragen. Und dann kommt der Kompressor-Kit drauf. Und dann sehen wir, was damit passiert. Es kommen halt immer wieder Anfragen dafür rein, für, gerade für dieses Fahrzeug. Und dann muss man wieder waschen. Aber ich finde ihn geil. Einfach nur zeitlos. Wir werden da auf jeden Fall auch mal so ein paar Räder drauf probieren, immer wieder. Also ich will ihn eigentlich ungern abgeben, wirklich ungern. Aber ihr wisst selber, wenn der Kaufpreis passt und es tut der Firma gut, warum dicht? Man muss halt immer ein bisschen weiter denken. Es ist ja auch nicht ein Ende, was uns so ein Mercedes betrifft. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns bald wieder.